Já voltamos então para ir direto para Campinas. A Renata Afonso continua lá na Asbra, né? o Congresso da Asbra, trazendo mais informações para a gente da edição número 13 desse simpósio tão importante. Renata. Márcio, eu converso agora com o Maurício Veloso, que ele é presidente da, presidente da Associação Nacional de Pecuária e é pecuarista. O que, que a gente vai falar aqui? Da importância do suplemento, né? Ele mostra na prática da importância de usar esses suplementos. Boa noite, Maurício. Obrigada pela participação. Faz mais de 40 anos que você faz uso, né? Conta um pouco da sua história. Olha, faz mais de 40 anos que eu uso, mas é interessante a gente saber que os suplementos, que eu usava lá no início da pecuária, quando eu comecei a trabalhar com isso, há mais ou menos 44 anos atrás, não tem nenhuma parecência com a que a gente vê hoje. Naquela época, tinha, era muito mais uma simpatia do que propriamente nutrientes. Quando eu cheguei em Goiás, praticamente 40 anos atrás, o que tinha de mais interessante de tecnologia era um coxo de sal branco com um fio de criolina nesse sal que era para proteger contra a fitosa. Um pouco depois disso, esses sim já começaram seus micronutrientes, que era um saquinho cor de ferrugem assim, que era da manguinhos, micronutrientes. Depois disso, começaram os tais sais milagrosos de balde. Na verdade, os baldes eram de excelente qualidade, mas o que tinha dentro era só enganação. E eu me lembro que naquela época a tortuga, ela começou a pesado e a sério, e aí começou a fazer diferença. Aí a gente começou a enxergar diferenças gritantes no gado que era, que era recriado, o gado de cria também no gado que é, a gente usava esse suplemento, o que não usava era uma diferença de desempenho gritante. E eu era formado em agronomia e procurava fazer toda a pecuária dentro da tecnologia preconizada da época. Também era o início da Embrapa gado de corte, então a gente procura estar acompanhando tudo isso. Ainda existia um boletim da Associação Brasileira de Criadores de São Paulo. Então, sempre houve esse interesse de fazer a lição de casa, fazer as coisas com correção. E, obviamente, a gente é, veio acompanhando toda a mudança do negócio pecuário. A suplementação veio evoluindo, o conhecimento do manejo das pastagens também sofreu forte evolução e o que acontece é que a gente acabou uh, chegando no, no lugar que estamos hoje, onde a produtividade é muito exigida. Fora todos os aspectos de não desperdício, de gestão enxuta, mas o que acontece com a suplementação, essa evolução natural? que a suplementação teve e no uso dessa ferramenta é que ela passou a ser uma ferramenta de uso estritamente estratégico. Não existe a possibilidade de você comprar mais um suplemento porque ele é o mais barato. A gente precisa ter a visão agrícola da pecuária, então a gente precisa usar primeiramente é o suplemento certo para cada classe animal. E a gente precisa usar o suplemento que seja mais confiável e mais apropriado para a estratégica que a gente esteja criando para aquela classe animal. Porque este qualquer animal dentro da fazenda, ele precisa ser identificado e você precisa saber que dia que aquele animal vai virar dinheiro ou que dia que aquela vaca vai parir e que dia que aquele bezerro vai ser desmamado, se você vai engordar, se você vai recriar, se você vai vendê-lo na desmama. Enfim, é preciso ter essa estratégia para você, então, acompanhar em todo o período de desenvolvimento do gado esta suplementação específica, porque o papel da suplementação é justamente não apenas corrigir o que a pastagem não oferece, mas principalmente otimizar 
otimizar a, a capacidade, o potencial que o animal tem. Então, essa suplementa, essa, esse suplemento deve fazer isso, a fazer com que o animal expresse todo o seu potencial genético. Então, é uma relação muito bacana e não dá para ficar sem. Ótimo, obrigada pela participação. Márcio, você viu a importância da gestão, do uso né, e da experiência, como faz toda a diferença na produtividade. E tudo isso tem que fazer troca de informações, por isso a importância também de um simpósio desse da Asbra, né, trazendo os, da Asbra, trazendo os detalhes para a gente, né, Renata? É, a Renata volta amanhã, trazendo mais informações para a gente aqui, concluindo esse congresso tão importante que acontece em Campinas. Obrigado, Renata. Bom descanso, viu? Até mais. Valeu.